But we have initial evidences to connect them. Uh, but there are, we are not supposed to delete that UAP Act. Hmm? We are not supposed to delete that UAP Act from the FAA. No, as of now, we have the uh, documents to suggest that it attracts the UAP Act. No, because that is the based on the documents which we recovered. So, so is, that, that, sir, sir, excuse me, that is why I am asking that you have any concrete approach or evidence against them? We have documents here. ஜாமியபேட்சாட்சாத்த ஐயாத்தவனோடு நடத்தியமாக வெட்டமாக்கியும் அவதானும் விதியார்த்திகள்டைப்பதிகர்ந்தான்
മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ അറസ്റ്റിലായവർ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം പുലർത്തിയോ എന്ന് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കും അത്തരക്കാർക്ക് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നും യു എ പി എ ചുമത്തുമ്പോൾ പോലീസ് അവധാനത പുലർത്തണമെന്നും പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ നിലപാടുകളും അവരുടെ അക്രമ രീതികളും ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതല്ല ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനിടയായിട്ടുള്ളത് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യു എ പി എ ചുമത്തിയതായിട്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ വക്താക്കളായി അതിന് ന്യായീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം യു എ പി എ ചുമത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അവധാനത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത്തരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ അത്തരക്കാർക്ക് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അട്ടപ്പാടി മേലെ മഞ്ഞക്കണ്ടിയിൽ നടന്നത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തന്നെയെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തണ്ടർബോൾട്ടിന് നേരെ ആദ്യം വെടിയുതിർത്തത് മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സുപ്രീംകോടതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അതേസമയം ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു അട്ടപ്പാടി ഏറ്റുമുട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് കാണിച്ച് മരിച്ച മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ ഹർജിക്കിടെയാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടു തവണയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലും മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം വെടിയുതിർത്തതെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തണ്ടർബോൾട്ട് പട്രോളിംഗ് സംഘത്തിന് നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിയുതിർത്തതിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഇവരുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനിടെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും വെടിയുതിർത്തു അന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിലെ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സുപ്രീംകോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു എന്നാൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സംഭവത്തിലും മജിസ്റ്റീരിയൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ മരിച്ച മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹം നവംബർ നാല് വരെ സംസ്കരിക്കരുതെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു നവംബർ നാലിന് ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അതേസമയം ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു ഇൻക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിനിടെ വെടിവെപ്പുണ്ടായപ്പോൾ തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെ നിലത്ത് കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ നേരിടുന്ന പോലീസിനെ പിന്തുണച്ച് അട്ടപ്പാടിയിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മാവോയിസ്റ്റുകൾ രക്ഷകരല്ല ശല്യക്കാരാണെന്ന് അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി യുവത എന്ന പേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്ററുകൾ പറയുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിനെതിരെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നുവരണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള ലഘുലേഖയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് ജനകീയ വിമോചന ഗറില്ലാ സംഘത്തിലെ മണിവാസകം കാർത്തി രമ അരവിന്ദ് എന്നിവരാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചതെന്ന് ലഘുലേഖയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ നടന്ന കരമന കൂടത്തിൽ തറവാട് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തുറന്നു പരിശോധിച്ചു ജയമാധവൻ നായർ തലക്കേറ്റ ക്ഷതം മൂലം മരിച്ചുവെന്ന ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് മരണകാരണം തലക്കേറ്റ ക്ഷതം തന്നെയാണെന്നും കാലപ്പഴക്കം പ്രശ്നമാണെങ്കിലും തെളിവുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് പറഞ്ഞു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ ഉമാമന്ദിരത്തിലെത്തിയത് തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി ഫോറൻസിക് മേധാവി ഡോ ശശികലയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന ജയമാധവൻ നായരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലവും ജയപ്രകാശ് രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു വീണ സ്ഥലവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിച്ചു ജയമാധവൻ നായർ തലക്കേറ്റ ക്ഷതം മൂലം മരിച്ചു എന്നാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിന്റെ കണ്ടെത്തൽ തലയിൽ ക്ഷതമേൽക്കാൻ കാരണമായ കട്ടിലിന്റെ വശങ്ങൾ ഫോറൻസിക് സംഘം ശേഖരിച്ചു ജയമാധവന്റേത് സ്വാഭാവിക മരണമാണോ അതോ അതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടോ എന്ന്
പരിശോധനയ്ക്ക് മുമ്പായി കേസിലെ പതിനൊന്നാം പ്രതിയും കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ വേലക്കാരിയുമായിരുന്ന ലീലയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചിരുന്നു വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ നായരോട് താക്കോൽ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കാരിസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ മൊഴികളിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം സംഭവങ്ങളിലുള്ള ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കേസിൽ അറസ്റ്റും മറ്റും ഉണ്ടാവുക സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തതിൽ രവീന്ദ്രൻ നായരും മുൻ കാരിസ്ഥൻ സഹദേവനുമടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേർ കേസിലെ പ്രതികളാണ് റിനു ശ്രീധർ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കൂടത്തായ കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ ആറ് കേസിലും കുറ്റപത്രം കൃത്യസമയത്ത് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് വടകര റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെ കട്ടപ്പനയിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നും റൂറൽ എസ് പി വടകരയിൽ പറഞ്ഞു ജോസ് കെ മാണിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കട്ടപ്പന കോടതി വിധി പകർപ്പ് പുറത്ത് അധികാരമില്ലാത്ത ആളാണ് യോഗം വിളിച്ചതെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യോഗം വിളിക്കാൻ അധികാരം ജോസഫിനെന്നും കോടതിയുടെ വിധി പകർപ്പിൽ വ്യക്തമാകുന്നു കോടതി വിധിയെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജോസ് കെ മാണി കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കത്തിൽ കോടതി വിധി പി ജെ ജോസഫിനെ തിരിച്ചറിയാണെന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ വാദം തെറ്റെന്നാണ് വിധി പകർപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സ്വന്തം അഭിഭാഷകന്റെ വാദമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വിധിയായി ജോസ് കെ മാണി അവതരിപ്പിച്ചത് ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധി പകർപ്പിൽ പി ജെ ജോസഫിന്റെ അധികാരങ്ങൾ നീക്കിയതായി ഒരിടത്തും പരാമർശമില്ല എന്നാൽ സമാന്തര സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലൂടെ ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നടപടിയെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു യോഗം വിളിച്ച കെ ഐ ആന്റണിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് തെളിവില്ലെന്നും അധികാരമില്ലാത്തയാൽ വിളിച്ച യോഗം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകാൻ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം നടത്തിയ വാദങ്ങളും കോടതി അംഗീകരിച്ചു നിലവിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ അധികാരം ജോസഫിനാണെന്നും കോടതി ഉത്തരവിലുണ്ട് എന്നാൽ കോടതി വിധി വളച്ചൊടിച്ച ജോസ് കെ മാണി കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന ആരോപണമായി പി ജെ ജോസഫ് രംഗത്തെത്തി ഇത് കണ്ണട ചിരുട്ടാക്കുകയാണ് ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും തലയിൽ കയറുന്നില്ല ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ട് തലയിൽ കയറുന്നില്ല ഇതിന് ഇത് നിങ്ങൾ തർജ്ജം ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലേറ്റൻഡ് ട്രാവസ്റ്റി ഓഫ് ട്രൂസ് മാണി സാറുമായിട്ട് എനിക്ക് പല പക്ഷെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫെയർ ഡീലിംഗ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നയാളായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു വളച്ചൊടിക്കലൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇത് പിന്നെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ആ വാക്കെടുത്താത്ത എന്ത് ഇതുപോലെ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയർമാൻ ആകുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഗുണകരമല്ലെന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക നിയമപരമായി പി ജെ ജോസഫിന് മുൻതൂക്കം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനം നെയ്യാറിൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി പതിനഞ്ചാം തീയതി യു ഡി എഫ് യോഗമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും ചിഹ്നവും പാർട്ടിയുടെ പേരും വിട്ടു നൽകണമെന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ കത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പി ജെ ജോസഫിന് അയച്ച കത്തിന്റെ മറുപടി നൽകാനിരിക്കെ അതും മറ്റൊരു വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കും കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി കോട്ടയം സംഘടനാ വിഷയങ്ങളും സമര പരിപാടികളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയാണ് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് യോഗം വിളിച്ചത് പുനഃസംഘടന അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളെയും യോഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിയാന മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാണ് എ ഐ സി സിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നവംബർ അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തും കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ കനാൽ നവീകരണത്തിന് നെതർലാൻഡ്സ് ഏജൻസിയുമായി കരാറായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ടെണ്ടർ തുക മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ജലപാത സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുവാനും ടൂറിസം വികസനവും കൊ
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അർബൻ റീജനറേഷൻ ആന്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ രൂപരേഖ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സൂപ്പർവൈസറി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ നെതർലാൻഡ്സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആന്റിയ നെതർലാൻഡ് ബി യുണിഹോൺ കൺസോഷ്യം എന്നിവയ്ക്കാണ് നൽകിയത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് കരാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ടെൻഡർ തുക ഇടപ്പള്ളി ചിലവന്നൂർ തേവര പേരണ്ടൂർ തേവരക്കനാൽ മാർക്കറ്റ് കനാൽ എന്നീ കനാലുകളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആകെ മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ജലപാത സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കാനും ടൂറിസം വികസനവും കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണുവാനും പദ്ധതി കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നെതർലാൻഡ് സന്ദർശന വേളയിലാണ് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് തുടർന്ന് വില്യം അലക്സാണ്ടർ രാജാവിന്റെയും നെതർലാൻഡ്സിലെ മാക്സിമ രാജ്ഞിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡച്ച് സംഘം കൊച്ചി സന്ദർശിക്കുകയും കേരളത്തിന്റെ വികസന സംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ കരാറും യാഥാർത്ഥ്യമായത് വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ആശ്വാസമായി നിയമസഹായ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇതിനായി ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നോർക്ക ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റുമാരെ നിയമിച്ചു തങ്ങളുടെ തലത്ത കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും വിദേശ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി കേരളീയരായ പ്രവാസികളുടെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമായത് ഇതിനായി ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നോർക്ക ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റുമാരെ നിയമിച്ചു കുവൈറ്റ് ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പദ്ധതി ഉടൻ നിലവിൽ വരും തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്കും ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും വിദേശ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി ജോലി സംബന്ധമായി വിദേശ മലയാളികൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഇതുവഴി നിയമസഹായം ലഭിക്കും കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കുക നഷ്ടപരിഹാരം ദയാഹർജികൾ എന്നിവയിൽ സഹായിക്കുക മലയാളി സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് നിയമബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടും സാധുവായ തൊഴിൽ വിസയോ സന്ദർശക വിസയോ ഉള്ള മലയാളികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തടവിലാക്കപ്പെടുകയോ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർക്കും സെല്ലിന്റെ സഹായം തേടാൻ സാധിക്കും പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം വാളയാർ കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം ഹർജി നൽകും മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും എല്ലാവിധ സഹായവും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ നേരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പോകണം അത് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോകും നാളെ മറ്റേ ദിവസം തേരി ബെഞ്ചിട്ടില്ല എന്നാലും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോകും എന്തായാലും ഞാൻ രണ്ടാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലെ ഒരു അന്വേഷണം വേണം സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ സാറ് അവരൊരു ആവശ്യപ്പെടാൻ കോടതിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് രണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനൊന്നും നേരിട്ട് പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാകും എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറ് അതെ 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 നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറ് ഹൈക്കോടതിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം എന്തായാലും പോകാതെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിനെതിരെ ആലത്തൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ വിമർശിച്ച സ്ത്രീക്കെതിരെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ആശിഷ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ആലത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഫിറോസിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പരാതി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകുകയും പരാതി സ്വീകരിച്ച ഡി ജി പി പരാതി പാലക്കാട് എസ് പിക്ക് കൈമാറുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പോലീസ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിനെതിരെ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ത്രീത്വത്തെയാണ് അദ്ദേഹം മൊത്തം അപമാനിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ നേരിടണം അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീത്വത്തെ
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഈ മാസം അഞ്ചിന് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ശബരിമലയിലെ നൂറ്റി അൻപതോളം കടകളുടെ ലേലം നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം സർക്കാരിന് ലേല വിഷയത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ലെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തുലാമാസകാലത്ത് മൂന്ന് കോടി രൂപ അധിക വരുമാനം ലഭിച്ചതും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാപാരികൾ നിസ്സഹകരണം തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും അതിനൊക്കെ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ അതിനാവശ്യം വേണ്ടി വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വഴിപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല വഴിപാടുകൾ വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളൊന്നും അല്ലല്ലോ നടത്തുന്നത് ഈ മാസം അഞ്ചിന് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പ്രധാന ഇടത്താവളങ്ങളായ എരുമേലി ഏറ്റുമാനൂർ പന്തളം ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി എരുമേലി വാവർ മസ്ജിദ് ശുദ്ധജലവും വാഹന പാർക്കിംഗ് സൌകര്യവും അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി രാജ്കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ മതസ്ഥർ വിശ്വാസി എന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു ആചാരപ്രകാരം വിശ്വാസി ആയിരുന്നാൽ മതി അവർ ആ എരുമേലിയിൽ വന്ന് പേട്ട തുള്ളിയിട്ടാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും പോലെ തന്നെ ഇക്ക ഈ ഒരു മണ്ഡലകാലത്തും ശബരിമല ഇവിടെ എരുമേലിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ തവണയും അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്കുറി എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് കൂളർ വെച്ച് വാട്ടർ കൂളർ വെച്ച് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള കംഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനും പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടും അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റ പണികളൊക്കെ തീർത്ത് അത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർത്ഥാടക ബാഹുല്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യപ്രദമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ജമാഅത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് നമ്മുടെ എരുമേലിയിലുള്ള ഈ വാവർ പള്ളി എരുമേലിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്നിയോടിനൊപ്പം രാജ്കുമാർ ബി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായി മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന വി എസിന്റെ ന്യൂറോ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറിയതായി ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു ശ്വാസകോശ അണുബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്നും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വി എസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനാകുമെന്നും മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു